мой дедушка открыл в Нью-Йорке офис, в котором он рекрутировал афроамериканцев, в основном специалистов по сельскому хозяйству. И из этих людей он создал группу из 16 специалистов. И вот единственная, кто была белая, это была моя бабушка, которая присоединилась к этой группе. Black American of note uh, to have visited Russia at the time. He becomes this first one to stick a toe in this new water, writes about it, encourages others. Мой дедушка родился в Миссисипи. У него была очень большая семья. Его отец был рабом. Моя бабушка была дочкой равина. Мои бабушка и дедушка приехали из Америки, из Нью-Йорка, в Советский Союз. Они бежали от расизма. Советский Союз был тогда молодым государством. It was this new idea, this supposedly unprecedented uh, experiment of building society back up from scratch. You, you're almost you know, two decades into the 20th century, and there's this revolution that brings this unknown group, you know, the Bolsheviks, to power. And you find almost unanimous intrigue, if not support, among black Americans for the Russian Revolution. Бабушка с дедушкой думали, что это та самая страна, в которой у всех будут равные возможности, не будет расизма, будет работа. И вот приехали туда с уверенностью в завтрашнем дне. The Soviet Union. Here you have people from all over the world, with different colors, different traditions, different languages. They never seen anything like this before. My father, William Patterson, William Lorenzo Patterson, he was sent by the party to the Soviet Union, to this school of the toiling workers of the East, to learn Marxism-Leninism. My grandmother, she never was a member of the Soviet Union, советской компартии. Она просто была безумно влюблена в дедушку. И если бы дедушка сказал, что пора ехать в ад, она поехала с ним в ад. For a lot of people, what was happening in Russia was a breath of fresh air. Especially people from the outside. People who didn't really experience the bloody reality of what was happening in Russia. It's not a simple story. It's, it's a complex story, uh, and it should be. Бабушка рассказывала, что вот вся семья отказалась от нее из-за того, что она полюбила дедушку. Она приняла решение, несмотря ни на что, вот жить все свои мосты. Ну и все было очень сложно, потому что даже в кино они вместе не могли пойти. The South had this, the big fear they had of, was of interracial marriage, particularly black men marrying white women or having sex with white women. 
It was a tremendous, crazy, you know, and there were thousands of people lynched. Они надеялись, что в Советском Союзе они избавятся от расизма, от сегрегации. America. Я всегда хотела понять, где моя родина, глубинная родина, не там, где я родилась. У нас считалось, что вот, поскольку мы черные, мы должны найти свои корни. И нам очень хотелось почувствовать себя среди своих. Я все-таки думаю, что существует какая-то память на генном уровне. And then the Great Depression, which began in America, but then of course affected all of Europe. The horrible economic crisis of 1929. Here you are, the United States is shrinking and the Soviet Union is building. And the U.S. opening plants in the Soviet Union. And it was finally realized that the Russians knew a lot more about us than we knew about them. And they came to the United States and recruited people. And of course, the people who decided to come had no idea what was going on, really. Мои бабушка и дедушка отправились в далекий Советский Союз, совершенно не представляя, что их там ждет, потому что они верили, свято верили в эту утопию. И вот они поехали в Советский Союз в 1931 году.